từ câu đoạn 3 từ câu 7 cho tới câu 12 a Đức Giê-hô-va phán rằng ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Egypto và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó phải ta biết được nỗi đau đớn của nó ta ngự xuống đặng cứu dân này ra khỏi tay người Egypto dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ lạ kia đẹp đẽ và rộng rãi đường sữa và mật tức là nơi dân Cana dân Hethit dân Ô Amorit dân Eferit dân Hevit và dân Ye Busit ở này tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta và ta đã thấy dân Egypto hà hiếp chúng nó thế nào vậy bây giờ hãy lại đây đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Egypto môi xe bèn thưa rằng tôi là ai dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Egypto Đức Chúa trời phán rằng ta sẽ ở cùng người đoạn 4 từ câu 1 đến câu 4 môi xe thưa rằng nhưng dân đó sẽ chẳng tin ta và chẳng vâng lời tôi vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng người đã cùng ngươi đâu Đức Giê-hô-va phán rằng trong tay ngươi cầm vật chi thưa rằng một cây gậy phán rằng hãy ném xuống đất đi người bèn ném xuống gậy hóa ra một con rắn môi xe chạy trốn nó Đức Giê-hô-va bèn phán cùng môi xe rằng hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó người giơ tay ra nắm thì nó hòn lại cây gậy trong tay và đoạn 10 và câu 10 đến câu 13 môi xe thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng ôi lạy chúa từ hôm qua hôm kia hay là từ lúc chúa phán dậy kẻ tôi tới chúa tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng Đức Giê-hô-va bèn phán rằng ai tạo miệng lòi người ra hay là ai đã câm làm câm làm điếc làm sáng làm mờ có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng vậy bây giờ hãy đi ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói môi, môi xe thưa rằng ôi lạy chúa chúa muốn sai ai đi thì sai Today I'll be reading from the chapter of Exodus across three passages. First, I'll begin from chapter 3, verses 7 to 12a. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings. And I've come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And now behold, the cry of the people of Israel have come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, But I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. Now I want to read from chapter 4, verses 1 to 4. Then Moses answered, But behold, they will not believe me or, believe, or listen to my voice, for they will say, The Lord did not appear to you. The Lord said to him, What is that in your hand? He said, A staff. And he said, Throw it on the ground. So he threw it on the ground. And he became a serpent, and Moses ran from it. But the Lord said to Moses, Put out your hand and catch it by the tail. So he put out his hand and caught it, and it became a staff in his hand. And from verses 10 to 13. But Moses said to the Lord, O oh my Lord, I am not eloquent either, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue. Then the Lord said to him, Who has made man's mouth? Who makes him mute, or deaf, or seeing, or blind? Is it not I, the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall speak. But he said, Oh, my Lord, please send someone else. Now please invite Ms. Yung to come up to the stage.
chúng ta đến với chúa cầu nguyện trước khi chúng ta học về chúa với nhau chúc lành những cái lời cha của chúng con con cảm ơn chúa đã ở cùng chúng con trong những ngày qua bây giờ này chúng con cũng sẽ đến với chúa và học lời của ngài và cho chúng con thấy được cơ hội thứ hai mà chúa dành cho chúng con để được phục vụ con cảm ơn chúa thật nhiều và cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen kính mời quý vị đón con Dường như uh, đám đông càng ngày càng ít hơn. <cười> The crowd uh, just seems to be shrinking. Uh, không biết là uh, những người ở lại là những uh, chiến sĩ uh, cho tới những phút cuối cùng hay là những uh, người uh, tàn binh của chiến tranh. Some of the ones left are the last, the last ones standing or the ones that injured in the battle. Uh, sáng nay chúng ta sẽ nói đến phần cuối uh, về cái uh, uh, nó bắt cầu thế này. This morning we'll be talking about the last part of seizing the second chance. Um, có một trận đấu uh, giữa đội bóng bò đó không biết là quý vị đây chắc có lẽ là không có coi phút bò Mỹ đúng không? Có một trận đấu uh, phút bò giữa uh, Georgia Tech uh, và University của California đó vào năm 1929. Uh, there was a, a, a football game, American football, talking about, uh, between the Georgia Tech and University of California in 1929. Uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, University of California đó chụp được cái quả bóng. Đáng lẽ anh phải chạy về hướng kia nhưng mà chạy ngược lại đội đội của mình. So uh, during the game, uh, a player from the University of California uh, clumsily got the ball, uh, but uh, he accidentally uh, ran to the uh, ran to the opposition end. Anh chạy ngược lại mà anh không biết là anh đang chạy ngược lại về sân của mình. Đến nỗi một cầu thủ uh, bạn của anh đó phải giật anh ngã xuống chứ không thì anh đã ghi một bàn thắng cho đội đó. <cười> So he was running, but uh, uh, his, uh, his he didn't know he was doing that. So his teammate attacked him uh, before uh, he actually uh, before he scored for the opposition. Cả đồng đội của anh rất là bực và khi mà nửa hiệp á thì họ chờ đợi xem ông huấn luyện viên sẽ nói gì về cái cầu thủ này. So his teammate was a bit irritated, uh, not very happy. So they waited for uh, for break time or half time to see what the coach would say to this guy. Trong lúc đó thì cái cầu thủ này ngồi trong một góc. Uh, lấy khăn trùm đầu lại và rất là buồn bã. So uh, during the, the break, the, this player actually sat in the corner with his towel around his head, uh, pretty sad what he's done. Cả đội chờ mãi nhưng mà ông huấn luyện viên không nói gì cả. The team waited but the coach didn't say anything. Đến giờ trở lại thi đấu uh, nửa hiệp còn lại đó, thì uh, ông huấn luyện viên tuyên bố một điều mà đã làm cho cả đội sụp sốt khi ông nói rằng tôi giữ đội hình nguyên thủ. Um, so after half time, uh, it was time to get back on the, on the game, and uh, uh, what the coach said surprised the whole team or astonished them because he said that we're keeping the team as it is. Cả đồng đội nghĩ rằng ông coach sẽ chửi cho các anh này một tăng và đuổi ra khỏi sân, không cho chơi nữa nhưng mà ông ông coach vẫn cho này chơi cho lại. So uh, the the team was expecting some consequences for this player, uh, like remove him or make arrangements to the team, uh, but he didn't. Mọi người thì trở lại sân đấu trừ ra cái anh cầu thủ này. So everyone returned uh, to the field except for this player. Và huấn luyện viên đã xây lại uh, gọi anh một lần nữa thì nhìn thấy uh, anh chàng này khóc. So the coach approached him and saw that he was crying. Uh, anh nói rằng là uh, tôi không thể chơi tiếp tục này nữa bởi vì tôi đã làm thất vọng cho cả đội. I said I can't continue coach because I've let the team down. Uh, và lại tôi không muốn đối diện với khán giả là những người đang ủng hộ đội của mình. And I don't really want to uh, face the, the spectators who supported uh, who supporting our team. Bởi vì tôi đã làm cho cả đội của bạn những người ủng hộ đội rất là thất vọng. I think that I have disappointed them. Nhưng mà người huấn luyện viên đó tròn tay trên vai của anh và nói rằng hãy đứng dậy trở vào sân đi bởi vì trận đấu chỉ có nửa hiệp thôi. So the coach approached him and put his hand around him and said, uh, uh, get up and get out there. There's another half a game you need to play. 
Có lẽ chúng ta đã thất bại nhiều lần trong quá khứ Vì không nắm bắt cơ hội thứ hai để phục vụ Chúa Nhưng không có nghĩa là Chúa không còn cho chúng ta cơ hội thứ hai để phục vụ Uh, perhaps we've lost a lot of opportunities to seize the, uh, the second chance to serve God, uh, but we thought we'd lost it. But nếu mà quý vị đọc uh, nghe đọc của đoạn thánh mà sáng nay đó, thì uh, quý vị thử tưởng tượng nếu Đức Chúa Trời là anh cao bồi uh, mà mình đã được nghe đó, thì có lẽ là Chúa đã xử mua xe rồi. So we listen to the passage. If God was like the cowboy that uh, in the previous sermon, uh, he would have uh, sorted uh, Moses out. Nhưng mà mình thấy rằng Chúa vẫn cho Moses một cơ hội thứ hai. But we see that uh, God has still continued to give him uh, a second chance. Tôi tin rằng nếu mà Chúa đã cho Moses cơ hội thứ hai thì Chúa cũng sẽ cho mỗi chúng ta đây cơ hội thứ hai để được phục vụ Chúa. I believe that if Jesus, uh, if God uh, gave Moses the second chance, He will surely give us a second chance as well. Uh, tôi nghĩ là những người mà thường xuyên uh, uh, đến với hội thánh hoặc là thường nghe giảng ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta không có xa lạ gì với cái câu chuyện môi xe được Đức Chúa Trời kêu gọi uh, qua buổi giải chán. So I'm sure that as church, um, uh, church regularly attending church people, you would know this uh, story very really well about Moses and the burning bush. Uh, nhưng mà nếu mà những người mà chưa có uh, nghe về câu chuyện nhiều đó có lẽ là không hiểu được cái câu chuyện uh, môi xe hay là biết nhân vật môi xe lại. For those who haven't yet known about the story, uh, you don't really know who Moses is. Vì vậy mà tôi muốn uh, uh, điểm sơ một ít về môi xe để cho quý vị biết uh, trước khi chúng ta nói về môi xe. So I just want to run through a few points about Moses so you know him a bit better. Môi xe. Uh, Mô Sê được sinh ra ở trong một gia đình làm nô lệ uh, và ở trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. So uh, Moses was born into a race of slavery and during, um, during the darkest time. Bởi vì trong cái thật, hoàn cảnh này đó, trong cái thời điểm này thì uh, Pharaoh đang tìm cách để giết tất cả những bé trai được sinh ra trong thời điểm này trong dòng tộc của Israel. And so Pharaoh was, uh, in this, during this time, Pharaoh was uh, uh, sent out a uh, decree to kill all the, the boys, the first one boys of the Israelites. Nhưng Mô Xe là một người rất là đặc biệt, là bởi vì ông được Đức Chúa Trời chọn và dùng công chúa Pharaoh để giải cứu Mô Xe ra khỏi cái sự tàn sát này. But Moses was a very special, he escaped this slaughtering uh, by, by God using the princess of, uh, of Egypt uh, to rescue him. Do Mô Xe được sinh ra trong một gia đình nô lệ nhưng mà ông lại được cơ hội để trở thành một hoàng tử của sứ Mỹ Tổ. So even though he was born in a, a, a race of a slave, a uh, slave, he got the opportunity to become the prince of Egypt. Khi lớn lên đó, thì môi xe ra ngoài và nhìn thấy một người Mỹ Tổ đang hà hiếp người Israel, thành thử ông minh vực người Israel và đã giết người Mỹ Tổ này. Uh, so when uh, Moses was out, uh, Uh, he saw that an Egyptian beat up uh, an Israelite, so he went and killed the Egyptian. Và sau khi ông giết người Ai Cập này, thì ông sợ hãi và ông chạy trốn khỏi xứ Ai Cập đến xứ Midian uh, và sống ở đó bằng người chăn chim. So when he did this, he knew the consequences, so he fled Egypt and went to Midian, the land of uh, Midian, as the way he became a shepherd. Từ một người là hoàng tử. Trong tay thì cầm cây trượng đầy quy quyền nhưng bây giờ trong tay ông chỉ là một cây gậy chân chim. From a, a prince uh, in his hand with the most powerful rod now become a, a shepherd uh, with the ordinary staff. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm này là thời điểm thấp nhất ở trong cuộc đời của Môi-se nhưng mà Đức Chúa Trời không hề quên Môi-se. So I reckon this is probably the lowest point of Moses life but yet uh, God did not forget him. Trong lúc môi xe ở trong tình trạng thấp nhất thì Đức Chúa Trời lại hiện ra ở trong một buổi gai trái để cho môi xe một cơ hội thứ hai để phục vụ Ngài. So during his lowest point, God appeared to him through the burning bush and called him. Uh, có lẽ câu chuyện về buổi gai trái không hề tàn đó đã trở thành một câu chuyện rất là bình thường là bởi vì chúng ta đã đọc qua nhiều lần hay là chúng ta đã nghe giảng nhiều lần về câu chuyện này. Perhaps uh, the story of, of a burning bush or a everlasting burning bush is very familiar to us because uh, we've, we've heard it so many times. Nhưng mà nếu mà chúng ta tưởng tượng đó, chúng ta đặt mình vào tâm trạng của môi xe lúc đó, đó thì thưa quý vị, bụi gai trái quả thật là không bình thường chút nào đối với môi xe. 
So um, for a minute, just put yourself in Moshe's shoes, yeah? So yeah, this burning bush is appearing in front of you, uh, that it wouldn't be that ordinary for Moses. Chúng ta thử, thử tưởng tượng ha. Moshe là người dân chiên 40 năm. Và à, ngày nào ông cũng làm cái công việc này giống nhau. So imagine that Moses uh, has been shepherding for 40 years in the land of Midian. He, every day he was doing the same thing over and over again. Cái buổi sáng nào thì ông cũng uh, dẫn mấy con chiên dơ bẩn luôn gốc đi ra ngoài ăn và tối đó thì dẫn nó về đi ngủ. So every day uh, he would take the sheep uh, out sluggish, I wouldn't call them stupid, uh, but sluggish uh, to the field and then back home. Nếu mua xe làm cái công việc này đó bình thường mỗi ngày và trong vòng 40 năm thì thật ra cái công cái việc chăn chiên của mua xe không còn gì là đặc biệt nữa. So imagine doing that for 40 years, so shepherding is, is nothing special. Trong đầu của mua xe nghĩ rằng tôi sẽ làm công việc này, công việc nhàm chán này cho đến khi tôi chết. So in his head he's already planned to to uh, to be shepherding for the rest of his life. Nhưng mà đồng một cái đó thì tự nhiên một bụi da trái xuất hiện trước mặt môi xe và bụi da trái đó không bao giờ mạnh. So all of a sudden this burning bush uh, appeared in front of him and uh, never ceased burning. Khi chúng ta đọc qua câu chuyện này đó, dường như chúng ta không có thấy được cái sự kinh hãi của môi xe là bởi vì môi xe ghi lại cái câu chuyện này rất là bất tắc. So when we read this story, we, we don't really see how astonished or more, or how frightening uh, Moses was because he went uh, he summarized it pretty uh, pretty short. Môi xe không có mô tả về cái sự kinh ngạc, hoảng sợ là bởi vì Môi xe không có cho chúng ta thấy cái điều đó nhưng mà nếu chúng ta là Môi xe lúc đó, tôi nghĩ là chúng ta sẽ rất là kinh sợ. So he wasn't very descriptive in uh, how he felt during that time and what, uh, how scary it was. But if we put ourselves in, in Moses' shoes, we would somewhat know what it, how, uh, how it would be. À, để tôi uh, thí dụ một cách uh, thực tế hơn một chút để cho quý vị có thể nhìn thấy rõ hơn. Right, let me give you a more realistic example, yeah? À, thí dụ như uh, ông Michael đi. Uh, for example, Michael. Michael, you here? Uh, right there. À, tôi nghĩ thì thường thì sáng nào Michael cũng à, à, dùng ra ngoài dùng chiếc xe truck của mình để à, đi làm à, công việc bình thường. So for Michael every day uh, hopping on his truck and going to work is pretty ordinary, yeah? À, thay vì à, đi chăn những con chiên dơ bẩn cung gốc giống như môi xe thì à, Michael dùng chiếc xe truck của mình để di chuyển à, hành lý cho những người khác. So instead of uh, shepherding the the, uh, the, sh the sheep, uh, Michael would use his uh, truck to uh, to to move things around for for people. Nhưng mà đúng cái đó một hôm nọ mấy còn chuẩn bị ra để để uh, lấy chiếc xe của mình đi đó thì tự nhiên chiếc xe bị cháy và cháy hoàn toàn. So one day uh, you know uh, Michael comes out and, and his truck is on fire and it's keep burning and it would Michael còn nhìn tới nhìn luôn rồi định chạy vào hỏi chị nhãn coi có phải là chị nhãn đốt chiếc xe này không mà sắm cháy hoàn. So uh, Michael be very astonished and confused and he would run in and ask his wife. À, chị Nhã, chị, chị, chị à, burn my truck. Nhưng mà khi khi Michael vừa quay lưng chạy thì chiếc xe gọi là Michael, Michael. <cười> so when Michael leaves to go and call his wife, so uh, this burning truck turns to Michael and say Michael, Michael. Cái việc tôi nghĩ nếu mà lúc đó mà anh Michael mà nghe chiếc xe bị cháy của mình gọi tên của mình là Michael, Michael thì con biết là ông sẽ làm cái gì? So imagine, if, imagine Michael standing there and the truck is calling his name. Imagine what Michael would do. Tôi nghĩ là Michael sẽ bỏ tất cả công việc để tìm hiểu xem coi tại sao chiếc xe của mình bị cháy và biết nói chuyện. So I reckon Michael would drop everything and, and, and really want to find out why um, his truck was burning and talking to him. Quý vị tự nghĩ, nếu Đức Chúa Trời đột nhiên hiện ra với Michael trong một chiếc xe bị cháy và kêu gọi đức danh của Michael là Michael, Michael, ngươi đừng có làm những công việc bình thường mà ngươi làm nữa, hãy đi làm công việc ta sai ngươi làm. Imagine Michael uh, in front of his truck talking to him and this, this truck is calling him by, his, by name, Michael, Michael, drop everything and go and serve and do something else. Thì tôi tin chắc là Michael sẽ bỏ tất cả và làm những gì mà trước rồi bảo một Michael làm không? And I reckon Michael would drop everything and just do what he's asked to do. Michael có đây gì? Michael, you here? 
À, có phải là có phải những gì tôi tôi nói giống như mai còn suy nghĩ không? Is what I'm saying true? Is that what you're thinking? Tôi tin là nếu mà chúng ta ở trong cái tình trạng như vậy đó thì chúng ta sẽ làm theo những gì Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta thấy bộ xe thì khác. So you know, I reckon if uh, we were in the, in that situation, we would do whatever uh, that voice, uh, God's voice, telling us to do. But Moses was different. Đức Chúa Trời dùng một bụi gai trái để gây cái sự chú ý cho mọi xe. So uh, Jesus, uh, God used, sorry, God used the burning bush to uh, to, uh, to to bring Moses uh, attention. Attention. Và khi mua xe đến gần bụi gai trái đó, thì bụi gai trái lại có một cái tiếng nói cất lên và kêu đích danh của Mô Sê. So when the bush got his attention, uh, all of a sudden uh, the bush called his name. Và tiếng nói đó nói rằng ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta xài sư y tô và có nghe thấu tiếng kêu vì cớ người đốc công của nó. Phải ta biết những nỗi đau lớn của nó. So this, this burning bush was saying uh, Sorry, I'm not uh, Uh, the Lord said, um, this, this boy said, I have indeed seen the mystery of the people of Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Còn đến câu 10 đó, thì Chúa nói rằng, Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai người đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi sự yếu tố. So now, uh, sorry, verse 10. So now go, I'm sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Nhưng mà môi xe thương thuộc Đức Chúa Trời trong câu 11 rằng Tôi là ai? Dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi sự yếu tội. So Moses replied to God in verse 11. Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Có thể trong tâm trí của môi xe nghĩ rằng Đức Chúa Trời không biết môi xe lại. So maybe in, 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 in Moses' mind, he doesn't know that, uh, he, know, he thinks that God doesn't know who he is. Moses nghĩ rằng Đức Chúa Trời không biết rằng hồi trước đó, ông còn là một hoàng tử, nhưng bây giờ, ông chỉ là một người chăm chiên tầm thường mà thôi. So Moses thinks God doesn't know that he used to be a prince, and now he's just a shepherd. Moses lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời không biết rằng hồi trước đó, thì trong tay tôi còn cây gậy quý quyền là một hoàng tử. Tôi có thể làm được việc này dễ dàng Nhưng mà bây giờ đó Tôi chỉ là một người chân chiên và chỉ có một cái gậy bình thường thôi So Moses uh, doesn't think that God knows that He was once a prince with a powerful rod in his hand And this is what he could, do, could have done uh, But now he's just uh, an ordinary shepherd with a staff he He's only doing ordinary things Như vậy thì tôi có thể làm được gì? And what can he do? Sau khi mà Moses thương cùng Đức Chúa Trời như vậy đó Moses thương rằng tôi là ai? Đi mà đi dắn Đi đến Pharaoh Đặng dắt dân Israel ra khỏi giúp tôi Thì quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ trả lời như thế nào với Moses So after Jesus replied So who am I that I should go to Pharaoh And bring the Israelites out of Egypt uh, What do you think God would How God would reply to Moses uh, Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ trả lời với Moses rằng Ta biết Người chẳng lại cả uh, I reckon uh, God would have said to him I know you are nobody Ta biết ngươi là một tội phạm giết người và bị truy nã nên mới chạy đến cái xứ này. I know, I also know that you're a murderer and and you fled because you're in cap, uh, you were a fugitive. Ta biết ngươi đang chăn những con chiên bẩn thỉu và ngu ngốc chứ không giống như một phần tử trước kia nữa. And I know that you're shepherding uh, pretty dirty and sluggish uh, uh, sheep, not like what you used to be. Đây là lý do tại sao ta kêu gọi ngươi và sử dụng ngươi. And this is the very reason why I want to use you to serve me. Những điều này là tôi tự suy nghĩ ra thôi chứ không có trong kinh thánh. Thành thử đừng có hỏi tôi là nằm đâu. These are the things that I'm imagining here yeah, that God would have said. Uh, so don't ask me where it is in the Bible. Dù Đức Chúa Trời phát nói với xe rằng Ngài sẽ ở cùng ông và đi với ông, nhưng mà môi xe vẫn tìm cách để tìm chỗ. Uh, even though God uh, reassured Moses that he would be with him uh, during this time, but Moses still refused or tried to refuse. Moses lì đã nói vào viện cớ của Đức Chúa Trời rằng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi vì sẽ nói rằng Đức Trời qua chẳng có hiện ra cùng tôi đâu. Uh, and he, he was so stubborn that he thinks that they won't believe him 
and uh, he answered, uh, what if they do not believe me and listen to me, or listen to me, to me and, and say? Tiếp theo câu hai đó, thì Đức Chúa phán cùng Môi-se rằng, trong tay ngươi cầm vật gì? The Lord did not appear to me. And in the second verse, uh, what are you holding in your hand? Môi-se thưa rằng, một cây gậy. And my just, uh, Moses answered us that. Một cây gậy bình thường thôi. Just an ordinary stuff. Tôi thường dùng cây gậy này để đọc những con chiên trúng đồng. I, 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 use, um, I use this stuff to beat stubborn, stubborn cheek. Và nhất là những con chiên thường hay sợ mang. And usually the, the sheep that are scared of ghosts. It doesn't obey. Đức Chúa Trời nói rằng hãy ném cây gậy ngươi xuống đất đi. So uh, Jesus asking to uh, throw or chuck his staff on the, onto the ground. Môi-se là người thường hay thắc mắc. Nên khi Đức Chúa Trời bảo ông là hãy ném cây gậy xuống đất đi thì tôi nghĩ rằng Môi-se sẽ thắc mắc với Đức Chúa Trời là tại sao phải ném cây gậy xuống đất. So Moses uh, is a curious person. So when he chucked the staff on the ground, okay, he was wondering why does he have to chuck the staff on the ground? Đây chỉ là một cây gậy tầm thường thôi. Tôi chỉ dùng để đánh như con chiên cứng đầu, liền nó xuống đất để làm gì? So I'm, I'm, this is pretty ordinary stuff. Why, why, why do I need to throw it on the ground? Tôi nghĩ trong lúc đó thì chúng ta nói, ta bảo người liền xuống đất thì cứ liền xuống đất đi. Người thắc mắc để làm gì? The Bible says here, I asked you to do so, just do it. Quý vị biết cái chuyện gì xảy ra khi mua xe vâng lời Đức Chúa Trời và liền cái gậy xuống đất không? Do you know what happened when uh, Moses uh, actually listened to God uh, and, and throw his uh, staff on, onto the ground? Cây gậy biến thành con rắn. Uh, the staff turned into a serpent. Khi thấy cây gậy biến thành con rắn thì Môi-se chạy trốn về. So when uh, Moses saw that, he ran and hid. Uh, có một bí mật mà tôi muốn chia sẻ với quý vị uh, về tôi sáng nay. I want to tell you a, a little secret about myself, not me. Tôi rất là sợ rắn giống như Moses. I'm, I'm very scared of, I'm, I'm terrified of snakes. Quý vị thấy khi xe mà thấy cây gậy biến thành con rắn thì xe làm gì? Hoảng sợ và chạy trốn đúng không? So you see that when Moses saw, saw the snake with the serpent, he, he, he was scared, terrified and ran away. Cái rắc rối đó là Đức Chúa Trời biết xe sợ rắn. Nhìn thấy rắn là chạy trốn rồi. Mà Đức Chúa Trời vẫn kêu xe hãy cầm cái đường lên đi. The, the problem here is uh, God knew that Moses was uh, terrified of snakes and yet uh, he he told Moses to pick uh, to pick the staff that the snake up. Uh, tôi không biết là mỗi xe cần bao nhiêu thời gian suy nghĩ để quyết định là uh, nắm cái đuôi con rắn đó lên. Nhưng mà nếu mà là tôi đó thì tôi nghĩ là tôi phải đọc con rắn nó chết rồi tôi mới dám mới cầm lại. <cười> So I don't know how long it took Moses uh, to build the courage up to, uh, to actually listen to God uh, and to hold the, the snake tail up. Uh, but if it was me, uh, then I would have uh, killed the snake first before I did that. À, có một lần uh, lần trước khi tôi về đó, thì uh, tôi biết tại sao mà trong cái basement của tôi có một con rắn rất là lớn. So the last time I, I returned home in, uh, in uh, Atlanta, Atlanta, Georgia, uh, in my basement there was a pretty uh, a big uh, massive snake. Uh, tôi nhìn thấy rắn là tôi nghĩ là con rắn nào cũng độc. I see snake and I think that all snakes are poisonous. Và tôi cầm một cái cây uh, cái cây cào lá đó, mà tôi cầm cái cán tôi đập nó thì tôi đập đến nỗi mà tôi không có cảm giác là cái cào lá đó cào rất cái bụng của tôi mà tôi không biết làm. <cười> Và khi con rắn nó chết rồi đó, thì thì tôi đem ra ngoài tôi đốt nó. Mà sau đó thì tôi nói tại sao cái bụng của tôi nó bị chảy hết trơn, tôi không biết lý do tại sao. So here I'm trying to kill the snake with it and then I'm hurting myself. And then before, uh, when I bought the snake outside to burn it, I realized that uh, uh, I had a uh, pain in my tummy. Và tôi mới suy nghĩ, tôi mới suy nghĩ rất rất là lâu. Tôi mới nhớ lại là, ồ, oh, thế ra là tôi cái bụng tôi chảy lòng để mình tôi đập con rắn. Uh, I thought for a while and then realized, yeah, I was trying to kill the snake. That's how I, I got all these uh, scratches or. Chúng ta thấy dầu mỗi xe đó đã kinh nghiệm được nhiều cái phép lạ mà Chúa cho thấy 
Nhưng mà môi xe vẫn tìm cách để từ chối cái cơ hội của bộ đức chúa As we can see here that Moses saw and experienced uh, many miracles uh, from God and yet he still refused uh, to, uh, to listen. Đến đoạn 4 câu 10 đó thì uh, môi xe uh, bị cớ rằng chẳng phải là một tay nói giỏi vì miệng và lưỡi của ông ấy hay ngập ngừng. And so he said this in, in verse 10 Uh, Moses made, made excuses. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I'm slow to speech and tongue. Moses thưa tiếp rằng, ôi lại Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai. And he went on in verse 13, pardon my servant Lord, but pardon your servant Lord, please send someone else. Uh, như ta nói là nếu mà Đức Chúa Trời là anh chồng hồi kia là chắc uh, uh, lấy súng ra xử môi xe rồi đúng không? Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn yêu thương môi xe và cho môi xe một cơ hội thứ hai để phục vụ nhà. Like I said, if God was like the the cowboy in the in the sermon the other day, he would have taken his shotgun out uh, and, and dealt with Moses. But here, God continued to give Moses a second chance. À, quý vị biết là sau cái vụ khủng bố à, xảy ra tại New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 á, thì ngày 20 tháng 9 vào năm đó. Tổng thống nước Mỹ là ông George W. Bush ấy, đã tuyên bố khai chiến chống lại quân khủng bố trước quốc hội và trước toàn thế giới. Do you remember the uh, terrorist attack on uh, New York uh, in uh, September 11, uh, 2001? So on, uh, on September uh, 20th, which is nine days after uh, that, that same year, uh, President uh, George Bush declared war against terrorists before the Congress and the world. Tổng thống Bush đã đánh thức cả thế giới và muốn bắt họ phải chọn một trong hai. So he confronted the world and he uh, sort of pushed them to to choose uh, between the two. Một là chọn đứng về bên khủng bố, hai là đứng về bên chống khủng bố. So with terrorist, uh, terrorism or against terrorism. Do vậy thì có một số quốc gia không đứng về hướng nào cả, họ chọn con đường thứ ba là đứng để nhìn. So there are a lot of countries uh, that choose to be uh, to be uh, neutral. Uh, they choose to be a spectator between these wars. Do tổng thống một nước cường quốc như là tổng thống Bush cũng không thể bắt người khác chọn một trong hai là đứng về phía khủng bố hay là đứng về phía chống khủng bố. Even though that, uh, even though one of the most powerful people. Uh, One of the, the president of the most, uh, one of the most powerful countries in the world, he could not force the people to choose between one or the other. Như thưa quý vị, nếu Chúa Giêsu hỏi chúng ta rằng, người đang phục vụ ai, phục vụ ta hay là phục vụ thế gian thì tôi tin chắc rằng chúng ta không có thể chọn con đường thứ ba mà chỉ chọn một trong hai. So if God asks us, uh, who are you serving, me or the world? I believe that we cannot choose that the third option, uh, like the countries that choose to, to be neutral. Ở trong Matthew đoạn 6, đoạn 4, đó, Chúa Yêu phán rất rõ ràng, chẳng ai được làm tôi hay chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia hoặc trọng người này mà kêu người kia. Các ngươi không thể làm tôi, Đức Chúa Trời, lại làm tôi mong môn được. And this is very, made very clear in Matthew chapter 6 verse 24. Jesus made it very, very clear. No one can serve two masters. Neither you will hate one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Qua câu này đó, cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không yêu Chúa và phục Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ yêu thế gian và phục thế gian. Uh, so if uh, we don't love God and serve, uh, serve God, then surely be the other option that is we will serve the world and love the world. Chúng ta không có sự chọn lựa thứ ba là bởi vì Chúa Giêsu không hề đưa ra sự chọn lựa thứ ba ở trong mạng lệnh này. I uh, wouldn't have a third option because the third option is not mentioned in any of His uh, command. Tôi nghĩ một trong những lý do khiến cho nhiều người không dám dành thời gian để phục vụ Chúa là bởi vì sợ phục vụ Chúa sẽ khổ. So I think that one of the reasons why many people are don't really want to serve because they're scared of suffering. À, tôi nghĩ nói đến phục vụ thì là nói đến khổ đúng không? I reckon when we talk about serving, we we are talk about suffering, don't you reckon? Có cái sự phục vụ nào mà không khổ? Where 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 is serving without suffering? Tôi thấy nói cái chuyện ăn thôi cũng khổ, nó đừng nói chi mà phục vụ. 
I reckon just eating is suffering. Uh, cái vị thấy uh, tôi thấy là cái nhiều đứa nhỏ đó, nhiều cha mẹ bắt nó ăn mà nó khóc lên khóc xuống, rất là khổ sở và cũng ép nó ăn cho được. Let's look at the kids. You know, uh, we ask them to eat and it's like they're in pain, they're suffering, but we still want them to eat. Tại sao bắt nó ăn mà lại nó khóc? Là bởi vì tại nó khổ. <cười> Why are you making them to eat and they cry? If they cry, that means they're suffering, isn't that right? Đừng nói chỉ là những đứa nhỏ. Đôi khi mình thấy những người lớn tuổi đó cũng khổ khi bị bắt bắt ăn đâu. And likewise, you see the, the oldies, you know, the old ones when you want to you know, feed them, uh, they they don't want to eat. À, quý vị có vô uh, mấy cái viện dưỡng lão chưa? Have you been to nursing homes? Yes. Vô đó, đó ép họ ăn đó là họ phun ra, mà mà càng ép ăn là họ giận, họ không ăn. Yeah, so if you've been there, you've noticed that uh, when you try to feed the oldies, uh, they, they get quite upset and they, at times they'll spit it out. Thành thứ mình thấy, mình thấy đừng nói là phụ cụ là khổ. Sinh ra bắt ăn đã khổ rồi, mà cho tới già cũng còn khổ bởi vì bị người ta bắt ăn. So don't say that serving is suffering. When we're born, we're really suffering as a kid uh, getting fed. And when we're old, we're really suffering because of being fed. Phụ uh, cụ Chúa và phụ cụ thế gian đều khổ giống nhau, nhưng không... Giống nhau không? Dịch cho một sinh khổ nè Phục vụ Chúa và phục vụ Thế gian đều thở giống nhau À uh, ok, so serving God and serving the world uh, suffers that the same, but Nhưng mà thật sự không có giống nhau But it's not really the same Lý do tại sao là bởi vì khi chúng ta phục vụ Chúa đó, thì Chúa luôn đồng hành và đi với chúng ta. Because when we serve God, God is always accompanying us. He is always with us. Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào. He would never leave us, and no matter what the situation is. Quý vị nhớ là Chúa hứa với Môi-se là Chúa sẽ đi với Môi-se đúng không? Và ngày hôm nay Chúa cũng hứa với ta là hứa với chúng ta là sao? Ở trong Matthew đoạn 28 câu 20 còn B Và này ta thường ở cùng các đứa luôn cho đến tận thế. And you know God I promised that you will be with Moses and for us today in the New Testament Matthew chapter 28 verse 20B he, he promised us that and surely I'm with you always to the very end of age. Thế gian có thể sẵn sàng rời bỏ chúng ta không thương tiếc nhưng mà Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta khi the, chúng ta phục vụ Ngài. The world can leave us uh, pretty quickly without any mercy, uh, but God will never leave us. Uh, có một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng uh, bởi vì thời gian dài quá thông tin tôi phải cắt. This is a story about because of the limited in, in, in time, I'll, I'll have to cut it. Uh, nói về Jack Coulson thì có lẽ là quý vị uh, biết ông đó rồi. Jack Coulson. Jack Coulson. Charles. Charles. Charles Coulson. You probably know this guy, I don't. Ông <cười> uh, là một người uh, thèm khát quyền lực ở dưới uh, tổng thống uh, Nixon. Uh, he's, uh, he's one that craves for power under the president uh, Nixon. Uh, nhưng mà khi mà chế độ của Nixon sụp đổ đó thì chắc Coulson phải bỏ. So when uh, Nixon uh, power collapsed, uh, he went to uh, he went to uh, prison. prison. Nhưng mà tại ở tù ở trong tù đó ông đã gặp được Chúa Giêsu và đã dâng cả cuộc đời của ông để phục vụ. So uh, during his imprisonment, uh, he met Jesus and he he dedicated his whole life serving him. Đáng lẽ khi mà ông vào tù đó thì ông giống như là ở trong cái thế mà muốn tự tử là bởi vì nó quá tuyệt vọng nhưng mà ông đã gặp được Chúa Giêsu và ông đã dâng cuộc đời của ông để được Chúa Giêsu sử dụng. So when he was in jail, he was probably in, the, in his deepest, uh, deepest of the ditch here, uh, but yet uh, he uh, he met Jesus. Tôi thấy rằng không có một người phục vụ Chúa nào mà đi đến một cái tình trạng tuyệt vọng đến nỗi quyết định tự tử. I've never seen anyone that serves that uh, comes to uh, the stage of hopelessness or deepest uh, uh, depression. Chỉ có tiên tri Jonah không muốn phục vụ Chúa mới đi đến quyết định tự tử nhảy xuống biển mà thôi. The only uh, prophet Jonah that I know that uh, he didn't want to serve, he didn't want to go where Jesus, uh, God wanted him to go. That's why he jumped uh, over the boat to to suicide. 
nhưng mà mình thấy rằng tôi chưa bao giờ từng nghe có một người phục vụ chúa nào mà đi đến tình trạng tương tự chỉ có những người phục vụ thế gian đi đến tương tự mà I've never ever heard anyone that serves the Lord and have committed uh, suicide. Only serving the world would lead you to uh, thinking of committing suicide. Uh, đến đây thì có lẽ là một số người uh, hỏi rằng nếu tôi đã từng bỏ qua nhiều cơ hội phục vụ Chúa thì liệu Chúa có còn cho tôi cơ hội thứ hai để phục vụ Chúa không? So some people might ask, you know, I've, uh, I've passed many opportunities to serve. So will God give me a, a, a second opportunity to serve? Câu trả lời là Chúa luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai để phục vụ. And the answer is God always, always give us a second opportunity to serve. Bằng chứng là chúng ta thấy Môi Se là một kẻ giết người, chạy trốn và bị săn đuổi nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn cho cơ hội cơ Môi Se cơ hội thứ hai để phục vụ. And uh, look at Moses. It's evident that in Moses, uh, his life, he says he was a murderer and was running away as a, as a fugitive, and yet God hunted him and, and asked him or or tell him to serve. Dù Mô Xe dùng đủ lý do để viện cớ từ chối phục vụ Đức Chúa Trời Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn cho Mô Xe cơ hội thứ hai Và cuối cùng Mô Xe đã nắm bắt cơ hội thứ hai để phục vụ Đức Chúa So even though he refused uh, to serve God in many many occasions And yet God continued to give him that opportunity And he he uh, he seized that opportunity And quý eventually uh, came to serve him Quý vị thưa nghĩ nếu Mô Xe không nắm bắt cơ hội thứ hai để phục vụ Đức Chúa Trời đó, Thì cuộc đời của Mô Xe sẽ như thế nào? So just imagine if that Moses didn't seize that opportunity, what would Moses' life be like? Nếu Moses không nắm bắt cơ hội thứ hai để phục vụ Đức Chúa Trời, thì cuộc đời của Moses cũng chỉ là một người chăn chiên tầm thường cho đến khi chết. So if Moses didn't seize his opportunity to serve, then uh, Moses will forever be an ordinary shepherd until he dies. Nhưng vì Moses biết nắm bắt cơ hội thứ hai của Đức Chúa Trời dành cho ông để phục vụ Đức Chúa Trời. Nên ngày hôm nay khi mà nhắc đến tên Moses đó không phải chỉ có dân Israel mới biết đến mà tôi nghĩ rằng nhiều dân tộc ở trên thế giới này đều biết đến tên Moses. And because he sees his opportunity, uh, he's not only well known through the Israelites uh, but the world. Quý vị nghĩ sao? Nếu quý vị rời thế giới này thì điều gì ở trong cuộc đời quý vị sẽ được người ta? So if you left this world, what would be what would be in your life that's worth remembering for people to remember by? Tôi nghĩ rằng không phải những gì chúng ta phục vụ cho thế giới này, nhưng mà việc chúng ta phục vụ cho đất nước. And I don't think it's that uh, you will remember what you have done, what you have served this world, but what you have served uh, for God. Cho dù chúng ta là một người thành đạt nhất ở trong đời này, cũng sẽ không được nhắc đến khi chúng ta rời khỏi thế giới này. So even if you're the most successful person, uh, if you would not be mentioned when you leave this world. Nhưng mà nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội thứ hai để phục vụ Chúa Trời, thì thưa quý vị, Đức Chúa Trời sẽ luôn nhắc đến tên của chúng ta. So if we see this opportunity uh, to to serve, then our name will be uh, will be re- reminded by God. Gần cuối cuộc đời của Giêsu. Giúp sư là người mà nói góp của Môi Xe để phục vụ Đức Chúa Trời Ông nói một câu để đời Mà cho tới ngày hôm nay tôi nghĩ rằng nhiều người vẫn còn nhớ đến câu nói của Giúp sư So Joshua, Joshua now serves with, with Moses And Joshua said something that, that left, uh, left the, the, uh, the Israelites Something to remember for life Ở trong Giúp sư đoạn 24 câu 15 Giúp sư nói rằng Giúp sư nói với dân sự Israel Dù sẽ nói rằng nếu chẳng thích cho các ngươi phục vụ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Hoa Thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự Hoặc là các thần mà thủ phục các ngươi đã phục vụ bên kia sông Hoặc là các thần dân Amoris trong xứ mà các ngươi ở Nhưng ta và nhà ta ta sẽ phục sự Đức Chúa Hoa So in uh, Joshua chapter 24 verse uh, 15 uh, The Israelites remember uh, what uh, Joshua said uh, as so But if Serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors beyond the uh, the Ephrates, Euphrates, or the gods of the Emirates in those lands you are living. But as far as for me and my household, we will serve the Lord. Moses, Joshua đã từng kinh nghiệm nhìn thấy biết bao nhiêu sự khó khăn chống đối trong sự phục vụ của Moses và kể cả cuộc đời của Joshua. 
Nhưng Giuse biết rằng phục vụ Đức Chúa Trời là một phước hạnh lớn nhất. So even though Moses experienced the difficulties and suffering in his serving, and so as Joshua, uh, but Joshua. That Joshua was was the was the same. Joshua là người kinh nghiệm nhìn thấy cái sự khó khăn mà môi xe đã trải qua và chính Joshua cũng nhìn thấy được như vậy trong cuộc đời của ông nhưng mà ông vẫn phục vụ Đức Chúa Trời là bởi vì ông biết phục vụ Đức Chúa Trời là một phước hạnh lớn nhất. And uh, because Joshua uh, was uh, Moses' soft uh, outsider, he experienced and he saw what Moses going through, and he too went through it, and yet he too continued to choose to serve the, the Lord. Đây là lý do mà Moses, Moses nói rằng nếu mà các ngươi không muốn phục vụ Đức Chúa Trời, phục vụ ai cũng được. Nhưng mà ta và nhà ta chỉ phục vụ Đức Chúa Trời. And this is what Joshua said. Uh, you know, it's up to you. You can choose who you serve. But for me and my household, I will serve the Lord. Bởi vì không có sự phục vụ nào phước hạnh hơn chính là phục vụ Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên chúng ta và đấng đã chết thay cho con. And the, there's no other blessing uh, in serving than than uh, serving the Lord, the uh, the God that died for us. Câu hỏi thứ hai được đề cập trong trong kỳ trại này. Đó. Không có nghĩa là chúng ta chỉ có hai lần cơ hội Nhưng là nó đến cơ hội mà Chúa luôn luôn dành cho chúng ta mỗi ngày So what the theme of, uh, of this camp is about seeing the second opportunity, uh, opportunity or second chance But it doesn't mean that you only have two chances God will always continue to give us an opportunity to serve Him Như tôi đã nói trong phần đầu đó, Có lẽ chúng ta đã thất bại nhiều lần trong quá khứ Bởi vì chúng ta không có nắm bắt cơ hội thứ hai để phục vụ Chúa nhưng không có nghĩa là Chúa không còn cho chúng ta cơ hội thứ hai để phục vụ Chúa sang năm. Like I said in the early on in the one of the of the this, this series, perhaps we fail many times to serve. It doesn't mean that God won't give us a second chance to serve. Chúa luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai. He will always give us a second chance to serve. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có nắm bắt cơ hội thứ hai mà Chúa cho chúng ta để phục vụ Chúa một cách hiệu quả hơn hay là không? But the important thing is, are we seizing? This chance. Are we seizing this opportunity uh, to serve Him? Tôi muốn quý vị suy nghĩ giờ này nếu quý vị không phục vụ Đức Chúa Trời thì quý vị nghĩ rằng có sự phục vụ nào ngoài sự phục vụ Đức Chúa Trời phước hạnh hơn là phục vụ Đức Chúa Trời? So uh, I totally think you should think about this uh, for a moment. If uh, serving God is not an option, what is there? What is there to serve to give you uh, the same blessing? phục vụ cho chính mình, phục vụ cho cái tôi của mình, hay là phục vụ cho Đức Chúa Trời? Are you serving yourself or are you serving God? Có nghĩa rằng chúng ta đến Chúa giờ này thì chúng ta trả lời với Chúa. Let us rồi. pray so uh, we can answer God in this question. Rồi chúng ta có sẵn sàng nắm bắt cơ hội mà Chúa cho chúng ta để phục vụ Chúa. So we can now uh, can seize this opportunity to 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 serve God. Đừng có trả lời với Chúa là tôi không có khả năng. Cái quan trọng là chúng ta có chấp nhận. Để Chúa sử dụng cuộc đời chúng ta hay là không? And don't tell God I don't have the ability to, the capabilities to, but the, but what is important is that you willing to. Chúa không bao giờ để cho chúng ta có khả năng rồi mới phục vụ, mới sai chúng ta phục vụ. Nhưng mà Chúa kêu chúng ta trong lúc chúng ta không có khả năng gì cả. God doesn't wait for you to be equipped. God will equip, equip you when you're called. Bởi vì Chúa muốn nhìn thấy tấm lòng của chúng ta hơn là khả năng của chúng ta. Because God wants to see uh, more importantly your heart, not your ability or your or your readiness. Xin bà đồng lên chúng ta đến với Chúa Yêu. Let's pray. Lạy Chúa Yêu của chúng con. Dear loving Father. Qua bài học của Môi Sê, chúng con nhận thấy rằng chúng con cũng không khác gì Môi Sê. Through the, the story of Moses, we we learn that we we know different to Moses, Lord. Chúng con cũng không có khả năng gì. We we're not capable. Chúng con sợ hãi mọi thứ. We're so scared of so many things. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng Ngài hứa với chúng con rằng Ngài sẽ luôn đi cùng với chúng con. But thank you Lord that you, you, you promised us that you will always be with us. Xin Chúa Ngài cất đi những sự sợ hãi ở trong chúng con giờ này. Can you, can you please, please Lord remove every fear in, our, in us right now Lord. Để rồi cho chúng con biết nắm bắt cơ hội ra để phục vụ Chúa. Dầu biết rằng phục vụ Chúa sẽ có rất nhiều khó khăn chờ đợi trước mắt. So we can seize the opportunity, the second opportunity to serve you Lord. Even though we know that serving is suffering. 
Nhưng mà trên hết rồi chúng con thấy rằng Dầu gặp nhiều khó khăn Nhưng phước hành mà Chúa ban cho chúng con Vẫn nhiều hơn những khó khăn đó Uh, above all, please uh, let us uh, see that even though it, it takes suffering, but above all, it's, we're so blessed uh, to do so, Lord. Xin Chúa dạy chúng con và cho chúng con biết nắm bắt cơ hội thứ hai sau này để phục vụ Chúa hiệu quả hơn. Please teach us to seize this opportunity so we can serve you more effectively, Lord. Con cảm tạ Chúa thật nhiều và con nguyện. Thank you, my friend. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Kính mời quý vị đón. Please be seated.